Marta Milady Aramesa was literally born in a coffee field. Her mother worked the pot handed down by her parents, and on the day Marta was born, she had no time to get to a hospital. Marta's life was marked by the cultivation of coffee. Some 40 years later, she still lives by her relationship to the crop she tends on her small farm in Costa Rica. For decades, Marta applied the traditional methods and technology to plant, grow, and harvest the coffee beans she would later sell to her local cooperative. After clearing the land after harvest, she would discard the large quantities of coffee brush in a nearby river. She would apply chemical pesticides and fertilizers to her land in order to ensure high yields, and her cooperative would clean, peel, roast, and process the coffee beans using traditional methods that used huge amounts of water and of electricity. Marta's crop contributed to the fame Costa Rican coffee enjoys around the world. But as the coffee industry progressed, it started to take a hard look at the traditional practices that, while yielding great coffee, were starting to have a negative effect on the environment and impacting the country's carbon footprint. Montserrat Hernández is in charge of marketing for one of the country's largest coffee cooperatives. Empezamos. Eh, primero entendiendo cuál era el impacto que generaba todo lo que era el proceso de beneficiado y no solo el proceso de beneficiado sino también el proceso desde las fincas hasta el producto, el producto terminado de la cooperativa. A partir de esto nosotros empezamos a medir nuestras emisiones, cuál era ese impacto que nosotros generábamos en el medio ambiente, cuál era nuestra huella de, en todo el proceso como tal. That exercise coincided with the Costa Rican government's decision to reduce the country's carbon emissions and become carbon neutral by 2021, meaning it has to stop emitting about 6 million tons of carbon dioxide. With 37% of that carbon dioxide coming from agriculture, the coffee industry found itself at the forefront of the carbon battle. La carbono neutralidad significa que yo mido mi impacto, el impacto que genero, eh, lo reduzco y lo compenso para que al final eh, podamos obtener eh, un cero impacto dentro de todo el proceso en la parte del medio ambiente. For the coffee industry, that meant drastically overhauling the way coffee had traditionally been processed in the country. Ronald Peters runs the Costa Rican Coffee Growers Association. Pues yo creo que todo nace del compromiso en el gobierno de, de Oscar Arias de, de carbono neutralidad. Entonces nos interesamos en ver cómo reducimos nuestra huella. Creemos que el impacto en, en la parte agrícola, en la parte de fertilizantes, de nitrógeno, podría haber ahí este, un mecanismo de mejorar este, eh, o reducir la emisión, de lo cual hemos trabajado muchos en estos años, ¿verdad? para ver el impacto que tiene. Este, y después en, en el proceso de beneficiado de café, que también eh, básicamente lo que es eh, energía que se usa en el proceso de café lavados, que es lo que este, hacemos aquí, y eh, los desechos, tanto de la pulpa como este, de las aguas residuales. Entonces creemos que en todo eso había una oportunidad no solo de, de, de reducir el impacto, sino que también Este, solucionar problemas que teníamos en el proceso. Y que son biosumos también que vienen a ayudar a... Cooperative Executive Director Carlos Vargas also saw opportunities. Eh, la brosa se convierte en un, en un desecho que, que puede ser muy contaminante. ¿va? Actualmente la cooperativa ya tiene prácticamente tres años en que la brosa se procesa prácticamente en paralelo con la misma cosecha de café, se compostea y se convierte en un, digamos que un fertilizante que se le, se le da de regreso a los productores para que lo apliquen en sus fincas y en sus capitales. Y esa materia orgánica que está en, en una condición muy favorable para ayudar a, a, pues a mejorar la condición de los suelos. Pues ya hemos logrado digamos, superar un problema y creando a la vez una solución para los, para los mismos productores, convirtiendo la brosa en un, en un producto que se está aprovechando a nivel de la, de la finca. Producers like Marta Aramesa say the changes were hard to accept at first, but that they have led to improvements in the yield of their crops. Que cuando nosotros empezamos a trabajar esto, este se, se no no se no se no se trataba nada de esto, sino que de solo casi no no se sembraba para que hubiesen hojas para que 
para que esto fuera algo progresivo. Entonces, eh, nosotros empezamos a tratar de todo lo que es esto a sabiendas de que en esas partecitas donde le enseñé ahí el maíz, el maíz ahí eh, no se daba, solo se daba así como poquitos. Y ya después con la materia orgánica que le hemos metido, que ha sido esta, que hace ya más de tres años que se, tiene, que se está... Todos los años se le mete un poquito, entonces hemos ido pues poniendo que todo sea más bueno. Las matitas de café siempre son más, más, como más fuertes. By modifying the way coffee beans are processed, the cooperative was able to go from using approximately 4,000 liters of water to process a typical harvest to just under 170 liters for the same amount of work. And it found a use for the pulp that is produced when coffee beans are split and roasted, a pulp that before the changes was discarded into nearby rivers. Today, it is being turned into a new consumer product. Eduardo Hurtado is a technician at the biggest co-op in the country. We have a potential in the use of the pulp as a product with a lot of potential. For example, now we have a product on sale hecho a partir 100% de pulpa de café como un suplemento para la alimentación animal eh, con muchísimos beneficios el principal beneficio es que se reducen los costos porque es un producto relativamente muy barato hemos adelantado mucho también en la investigación del uso de la pulpa de café como harina o para generar harina para la alimentación humana eh, con proyectos junto con la Universidad de Costa Rica y algunas otras instituciones nacionales se ha caracterizado totalmente la pulpa y vemos un potencial enorme porque es muy rica en proteínas, en fibra cruda, es libre de gluten, no tiene ningún valor anti, antinutricional, no hay una razón por la cual no podamos consumir los humanos eh, harina de pulpa de café. But the initiative does not come without challenges for growers, vendors and consumers alike. The perception that organic or carbon neutral coffee is more expensive to produce is real. While overall some costs are reduced, the transition from the use of chemical pesticides and fertilizers to organics can be cumbersome and time consuming, which in the end affects prices. As Costa Rican coffee faces stiff competition from larger producers like Brazil, its carbon neutral feature is seen by some as a hurdle. And as global warming asserts itself and temperatures across the region rise, coffee production in Costa Rica has already been affected. A 2012 coffee rust epidemic that decimated production in the country was attributed to warmer temperatures and increased rains. And changes in the amount of sunlight that hits the country have already affected coffee production leaving growers nervous about the sustainability of their crops. For example, this year we have a great harvest, which means that we started well with the cosecha, but it depends on how the rest of the year is going to be comported with the rain and with the climate in general. It may be that the actual good prognostic is going down. We know that there are very favorable conditions for the roya, especially the roya, which is the disease that most affects us, because the climate is creating those conditions for us which makes the search for ways to reduce carbon emissions even more urgent. Growers and industry leaders alike see the need to reduce those emissions because they understand those long-term effects. Y eso nos hizo ver también la importancia o el impacto del cambio climático, ¿verdad? Entonces, pues adaptar esas dos cosas, cómo cómo reducir y ver cómo podríamos eh, hacia futuro mantener una caficultura este resiliente. A weather station in San Jose monitors temperatures and moisture levels across the country's coffee growing regions. It regularly sends out bulletins so growers know the best time to plant or to harvest, taking into account the changes taking place. New applications are continuously being found for the waste generated by the coffee industry. And a biology lab works on finding new organic ways of protecting crops from disease such as the development of this benevolent fungus that protects coffee plants from bugs. The idea is to reduce the use of chemicals that contribute to the release of carbon dioxide into the atmosphere. This is the third año we have been going to ferias in Europe and in the United States, informing us about what we are doing. And there are always consumers, especially the final consumer, 
que está interesado en esto y yo creo que, que lo vamos a, a lograr donde de hecho en pocas cantidades ya se está vendiendo sin embargo yo creo que eso cada vez va a ser más este, importante. As Costa Rica continues to work towards becoming a leader in the fight against climate change, it also is adapting to the changes many see as inevitable. Even if it is doing so, one coffee cup at a time.